honorowy wspierający. Opowieści Siaka. Witkacy Telkowski. Chatka. Była późna noc. Marek i Julia jechali samochodem wzdłuż wąskiej leśnej drogi pośród górzystych terenów. Wynajęli niewielką chatkę na Airbnb i mieli spędzić romantyczny weekend w odległej wiosce, napawając się widokami tętniącej życiem natury. Marek był fotografem. Pasjonowało go odkrywanie piękna przyrody i utrwalanie go na zdjęciach. Jego portfolio zawierało niesamowite krajobrazy, mistyczne lasy i dzikie roślinności. Julia natomiast była młodą, utalentowaną pisarką, którą fascynowały horrorowe tematy. Dzieląc swoje pasje i przygody, byli parą od dobrych kilku lat. Oboje mieli nieodpartą ciekawość, która popychała ich do odkrywania nowych miejsc i historii. Byli pełni życia i chcieli w pełni wykorzystać swoją młodość. Często wyruszali na wspólne wyprawy, poszukując natchnienia i unikalnych doświadczeń. Ta nocna podróż miała być dla nich kolejną przygodą, inspiracją do tworzenia. Niestety, los rzucił na nich cień grozy, kiedy samochód odmówił posłuszeństwa, a ich plany legły w gruzach. Pod maski ulatniał się gęsty, biały dym. Od razu usłyszeli dziwny dźwięk dochodzący z silnika, jakby coś w nim drżało. – Co teraz? – zapytała Julia, kurczowo owijając się w swój płaszcz. – Poczekaj. Zaniepokojony Marek podszedł do maski auta. Miał trochę doświadczenia w mechanice samochodowej i zdawał sobie sprawę z tego, że niekoniecznie szybko ruszą dalej. Dość długo pochylał się nad silnikiem, próbując zlokalizować problem, jednak nie potrafił znaleźć usterki. Z ust dziewczyny wydobywała się coraz gęstsza para wodna. Było naprawdę zimno. Długo jeszcze? Chłopak otarł pot z czoła. Nie wiem, no, wszędzie dym, ale nie wiadomo skąd to leci. Wszystko wygląda jakby działało. Wsiadł do auta, przekręcił kluczyk i kilkukrotnie spróbował odpalić silnik. Nic z tego. Spojrzał wzdłuż cichej drogi, rozpaczliwie próbując zapanować nad frustracją. Nagle jego wzrok przyciągnęło światło migoczące w oddali, wyłaniające się spośród mroku lasu. To musiał być jakiś dom. Z nadzieją spojrzał w stronę Juli. Chyba nie ma tragedii. Może tam znajdziemy pomoc? Dziewczyna z oczami pełnymi niepewności spojrzała w kierunku migoczącego światła. Wiedziała, że nie mieli innego wyboru. No dobra, spróbujmy. Ale bądźmy ostrożni. Jasne. Marek wyciągnął z bagażnika latarkę oraz lampę ledową. Zgodnie ruszyli w stronę źródła światła i po chwili zniknęli w ciemnej gęstwinie drzew. W miarę jak przemierzali las, ich kroki stawały się coraz cięższe. Gałęzie chwiały się wśród szumów wiatru, a cienie, które rzucały, tańczyły przed nimi, tworząc niepokojące wzory. Z każdym krokiem napięcie rosło. Po kilkunastu minutach dotarli na skraj lasu, gdzie ujrzeli samotnie stojący dom. To była stara, drewniana chatka ze zniszczonymi, przymglonymi oknami. Jej drewniane ściany, oprócz odbarwionej farby, były pokryte grubą warstwą mchu. Dach pokryty starą, spękaną dachówką sprawiał wrażenie, że jedna gwałtowna burza mogłaby go całkowicie zniszczyć. W środku było ciemno, a cała budowla wyglądała tak, jakby dawno nikt w niej nie mieszkał. Przed wejściem do chatki wznosił się stary, drewniany ganek przesiąknięty wilgocią. Na jednym z jego końców wisiała ledwo widoczna, zwisająca na cienkim kablu lampa, 
która wydawała się być jedynym źródłem światła w tej opuszczonej przestrzeni. Nieopodal można było dostrzec starą, zardzewiałą siekierę, wbitą w pięścień tego drzewa. Marek wstrzymał na chwilę oddech, zastanawiając się, czy powinni wchodzić do środka. Przecież skoro nikogo tam nie ma, to nikt nie naprawi im samochodu. Z drugiej strony mogły tam być jakieś narzędzia lub części, których mu brakowało. Jednak aby wejść do środka, najbardziej skłaniało go to, że było cholernie zimno, a Julia wyglądała jakby od tych drgawek dostała epilepsji. Podszedł bliżej i delikatnie pociągnął za drzwi, powoli je uchylając. Spokojnym krokiem weszli do środka. Jedna z żarówek nagle się włączyła, wypełniając pomieszczenie przytulnym blaskiem. Stali na samym jego środku, a odgłos ich oddechów i cichy szept wiatru były jedynymi dźwiękami, które przełamywały ciszę. Na pierwszy rzut oka dom wydawał się opustoszały, ale Marek zauważył ślady życia. Obdrapane meble, przekrzywione obrazy na ścianach i sterty gazet leżące na kanapie. Myślisz, że będą tutaj jakieś narzędzia? Julia nerwowo mierzyła wzrokiem każdy kąt zaniedbanego wnętrza. Marek przyglądał się przedmiotom codziennego użytku. Na razie widzę same pierdoły, ale może to... Obracając się, strącił metalowy garnek, który do tej pory leżał na prowizorycznym blacie. Po chatce rozległ się głośny huk. Nagle z jednego z ciemnych zakamarków doszedł ich cichy jęk. Chłopak z dziewczyną wymienili spojrzenia pełne niepokoju, gdy dostrzegli postać mężczyzny, który powoli wstawał z łóżka w rogu pomieszczenia. To był staruszek o bladych, pomarszczonych rysach twarzy, ubrany w podartą koszulę, która zdawała się być niegdyś elegancka. Stał tam kilka sekund w milczeniu, przecierając powieki. Nie spodziewałem się dzisiaj gości, ale macie szczęście, że tutaj trafiliście. Niebezpiecznie jest wędrować po tutejszych lasach w środku nocy. Dlaczego? Zapytała nerwowo Julia. Mężczyzna wzruszył ramionami i w ciszy podszedł do polowej kuchenki gazowej, która stała nieopodal. Podniósł z niej metalowy kubek, wziął łyk i spojrzał w kierunku pary. Różne dziwactwa mogą się tutaj czaić. Zepsuł nam się samochód i szukamy pomocy. Starzec kiwnął głową ze zrozumieniem i wyjrzał za okno. Dzisiejsza noc raczej zimna. Możecie zostać tutaj do rana. Wtedy będzie już bezpieczniej. Chłopak i dziewczyna patrzyli na mężczyznę z mieszanką nieufności i niepewności. Mimo, że czuli potrzebę schronienia przed mroźną pogodą, instynkt ostrzegał ich przed nieznajomym. Po chwili niezdecydowania, Marek uznał, że nie ma opcji, żeby tam zostali. Dziękujemy za propozycję, ale musimy dostać się do najbliższej miejscowości. Nasze auto jest zepsute, musimy je naprawić. Po kolejnym łapczywym łyku z metalowego kubka, starzec odchrząknął i rzucił im chłodne spojrzenie. W lesie pomoc rzadko się zdarza. Nie radzę wam dalej wędrować w tych ciemnościach. Tutaj dostaniecie jedzenie i miejsce do spania. Julia poczuła, że musi skorzystać z toalety. Spojrzała za okno. Na zewnątrz drzewa uginały się pod naporem silnego wiatru. Zostańmy. Mogę skorzystać z toalety? Marek zrezygnowany zaczął kręcić głową z niedowierzaniem. Jasne. Staruszek wskazał dłonią na pomieszczenie obok. Dziewczyna skocznym krokiem trzymając dłonie między udami powędrowała w stronę łazienki, zamykając za sobą drzwi. Marek został sam ze starcem, który wydawał się jeszcze bardziej dziwny, a jego zachowanie wywoływało w chłopaku dyskomfort. Bogusław jestem. Mężczyzna machnął ręką w stronę chłopaka. Marek, dzięki, że możemy tutaj przenocować. Starzec podniósł się z kanapy. Z jego oczu biła nieprzenikniona ciekawość. Nagle z tylnej kieszeni spodni wyciągnął notatnik. A słuchaj, pokaż swój dowód. Powiedział cicho, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. 
Marek poczuł się nieco skrępowany, ale zgodził się i wyjął swój portfel, a następnie dowód osobisty. Starzec wziął dokument i zaczął się dokładnie przyglądać. Jego oczy przemierzały każdy szczegół, jakby sprawdzał autentyczność. Chłopaka ogarnęło uczucie niepokoju i dezorientacji. Dlaczego temu dziwakowi tak bardzo zależało na weryfikacji tożsamości? Czy coś było nie tak? Po dłuższej chwili mężczyzna oddał dokument. Dobrze, Marek. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Teraz wiem, z kim mam do czynienia. Wybacz takie pytania, ale muszę być ostrożny wobec nieznajomych. Marek odetchnął z ulgą. Jasne, to zrozumiałe. Odpowiedział, starając się zachować spokój. W tym momencie w chatce rozległ się dźwięk spłukiwanej wody w toalecie. Julia wróciła do głównej izby, przerywając niezręczną atmosferę. Starzec spojrzał na parę i uśmiechnął się lekko. Przeczekajcie tu noc, a rano postaramy się znaleźć sposób na naprawę waszego samochodu. Jego głos nagle wydał się ciepły i znacznie mniej podejrzany. Podszedł do drzwi obok i lekko je uchylił, wskazując pokój, w którym mogli przenocować. Marek wraz z Julią leżeli w łóżku, jednak ich umysły były pełne niepokoju, nie mogli zasnąć. Chłopak w końcu zaczął dyskusję. Co myślisz o tym starym? Jest dziwny. Kazał mi pokazać dowód. To akurat normalne, chyba. Chciał sprawdzić, czy nie kłamiesz. A w kiblu znalazłaś coś podejrzanego? Nie, no kibel jak kibel. Dziewczyna wzruszyła ramionami. Nagle coś za oknem rzuciło cień, który szybko przemknął przez ich pokój. Marek błyskawicznie podniósł się z łóżka i przybliżył do parapetu. Patrz, ktoś tam jest. To jacyś ludzie? Wspólnie wychylili się nieco mocniej. Pod chatką w bladym świetle księżyca dostrzegli dwóch mężczyzn ubranych w dziwaczne, staroświeckie stroje. Sprawiali wrażenie, jakby nie przyszli tam przypadkowo. Wręcz jakby dobrze znali tę okolicę. Ja pierdolę, to nie wygląda na przypadek. Oboje wygrzebywali się z kodry bardzo ostrożnie, starając się nie wydać żadnego dźwięku. W ciszy, krocząc na palcach, skierowali się w kierunku głównej izby, gdzie wcześniej przywitał ich starzec. Ostrożnie uchylili drzwi. Ich oczom ukazała się niepokojąca sytuacja. Przy głównym wejściu staruszek witał dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał długą brodę i nosił obszarpane szaty, a drugi był łysy i ubrany w starą, wyświechtaną marynarkę przygaszoną kurzem. To był naprawdę nietypowy wygląd jak na XXI wiek. Wyglądali jakby urwali się z jakiegoś pyrkonu. Głośne skrzypnięcie drzwi przyciągnęło uwagę całej trójki. O, dzień dobry, nie śpicie już. Pozwólcie, że przedstawię wam moich współtowarzyszy. To Jan, a to Andrzej. Dwójka mężczyzn nie odezwała się ani słowem. Na ich twarzach widniały jedynie drwiące uśmiechy, a spojrzenia świdrowały zarówno Marka, jak i Julię na wylot. Nic nie mówiłeś, że ktoś jeszcze tu mieszka. Chłopak mimo ogromnego niepokoju starał się podejść do sprawy racjonalnie. Mężczyzna z długą brodą nagle dostał szał. Na jego twarzy pojawił się agresywny grymas, odsłaniający spróchniałe zęby. Zerwał się i chciał pobiec w stronę chłopaka, jednak starzec zatrzymał go siłą. Co jest? Marek zrobił krok do tyłu, obejmując Julię ręką. Spokojnie, Andrzej jest nieco nerwowy. Staruszek ciągle trzymał rozwścieczonego brodacza, który próbował wyszarpać się z jego objęcia. Spojrzał na parę z tajemniczym uśmiechem, po czym zwolnił uścisk. Marek instynktownie podjął walkę, próbując odeprzeć atak jednego z mężczyzn. Niestety przeciwnik okazał się zwinniejszy. Chłopak został ogłuszony ciosem w głowę i nieprzytomny runął na ziemię. Julia była przerażona. 
Zanim zdążyła zareagować, drugi mężczyzna podbiegł do niej i związując jej ręce uniemożliwił jakąkolwiek próbę ucieczki. Dziewczyna starała się oprzeć, walczyć, jednak siła i determinacja napastnika przewyższały jej możliwości. Marek powoli odzyskiwał przytomność, odczuwając pulsujący ból w głowie. Gdy otworzył oczy, jego serce zamarło. Był zakuty w kajdanki i leżał przed chatką na zimnej glebie. Julia klęczała obok niego, związana sznurem, z wyrazem przerażenia na twarzy. Staruszek stał nad nią, pilnując, aby nikt nie próbował uciec. Chłopak odwrócił głowę. Nieopodal nich stała dwójka mężczyzn w obdartych ubraniach, którzy najprawdopodobniej odprawiali jakiś mistyczny rytuał. Ich głosy wypełniały całą przestrzeń, a ruchy były harmonijne i przesiąknięte czymś nadprzyrodzonym. Palili kadzidła, a ich śpiewy przenikały gęstwiny drzew. Starzec pochylił się nad ciągle odzyskującym świadomość Markiem. Widzisz, młody człowieku? Nie ma ucieczki przed przeznaczeniem. Leszy chce przyjąć was jako ofiarę. I tak się stanie. Nagle z mrocznych zakamarków lasu zaczęły dobiegać dziwne dźwięki. Jakby echo ich modlitw. Szum wiatru wzrastał, a drzewa zaczęły drżeć. Atmosfera była napięta, a obecność zapowiedzianego demona była coraz bardziej odczuwalna. Marek próbował uwolnić się z kajdanek, jednak były zbyt mocno zaciśnięte. Czuł się bezsilny i zdany na łaskę tych bezlitosnych ludzi. Spojrzał w stronę Julii. Do jej czerwonych od paniki oczu napływały łzy. Coś się zbliżało. Ta obecność była odczuwalna jak czarna chmura, która spowiła całą okolicę. W miarę jak rytuał przybierał na sile, leszczynowe drzewa zaczęły wydawać dziwne dźwięki, a ich gałęzie składały się w nieregularne kształty. W końcu z mroku leśnego gąszczu wyłonił się on. Leszy. To była ogromna, przerażająca postać, której ciało wydawało się być splecione z korzeni drzew. Jego sylwetka była zniekształcona, jakby wyrzeźbiona z gnijącego drewna. Korzenie przewijały się wokół jego nóg, tak jakby były naturalnym przedłużeniem jego ciała. Zamiast normalnej skóry pokryty był czymś, co przypominało tysiące połamanych gałęzi, układających się w kształt rozbudowanego systemu naczyń krwionośnych. Głowa wyglądała jak zdeformowana masa drewna, z nierównymi powierzchniami i wydrążonymi oczodołami. Zaś same ślepia świeciły złowieszczo, odbijając światło księżyca. Gdy Leszy zbliżał się do miejsca, gdzie odprawiano rytuał, drzewa wydawały z siebie przeraźliwe skrzypienie, a ziemia drżała pod jego ciężkimi krokami. Zatrzymał się kilka metrów przed dwójką mężczyzn. Wyglądali na zafascynowanych. O, witaj Leszy, panie. Nagle Leszy zaczął szarżować przed siebie. Jego dłonie porośnięte gałęziami przypominały potężne maczugi gotowe do siania zniszczenia. Zadał cios, powalając mężczyzn na ziemię. Rozległ się przeraźliwy skowyt bólu. Demon zionął nienawiścią, a jego działania były pełne zemsty i gniewu. Starzec, który do tej pory twardo stał za związaną parą, zaczął panikować i krzycząc ruszył przed siebie. Jednak Leszy odwracając się, pewnym ruchem przebił go na wylot jednym ze swoich pnączy. Krew trysnęła w powietrze. Kolejne z pnączy szybowało w kierunku Julii, jednak ta, czując przypływ adrenaliny, schyliła się. Tym samym długa gałąź poluzowała sznur, który do tej pory krępował jej ruchy. Demon, unosząc się na swoich potężnych nogach, odwrócił się w stronę dwójki mężczyzn, którzy ledwo co zdążyli się podnieść. Dziewczyna, zrzucając z siebie ciężki sznur, podbiegła w stronę Marka. Uciekajmy! 
Nie mogę! Chłopak wskazał na swoją nogę. Była zakopana w glebie po samą łydkę. Z przerażeniem w oczach próbował wydobyć swoją kończynę z grząskiej ziemi. Jednak zaczęła ona obrastać korzeniami, wciągając go jeszcze głębiej. Czuł, jak pulsujące żyły w jego ciele stają się sztywne. Julia błyskawicznie wyłapała wzrokiem zardzewiałą siekierę wbitą w pień. Podbiegła do niej, bez namysłu ją wyrwała i z całej siły uderzyła w nogę Marka. Drugi raz. Trzeci. Silne ciosy dziewczyny odcinały korzenie od ciała, wyrzucając czarną krew w powietrze. Chłopak wył z bólu, jednak po krótkiej chwili udało się go uwolnić. Julia z trudem otrzymała równowagę, chwyciła Marka pod ramię i zaczęli uciekać w stronę miejsca, gdzie wcześniej zostawili samochód. Wymęczona dziewczyna czuła piekący ból w swoich mięśniach, ale nie pozwoliła sobie na chwilę wytchnienia. Razem przemieszczali się przez gęstwinę lasu, zostawiając przeraźliwe dźwięki walki za sobą. Krzyki i szlochy mieszały się z dźwiękiem rozrywanych ciał, jednak żadne z nich nie odważyło się odwrócić i spojrzeć na to, co się tam działo. Ze względu na utraconą nogę, każdy krok był dla Marka torturą, ale Julia dawała mu wsparcie i siłę. Miała tylko jeden cel – uciec z tego przeklętego miejsca. Gdy dotarli na skraj lasu, okazało się, że obok ich samochodu stał jeszcze jeden z zapalonymi światłami, a w pobliżu kręcił się wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna. – Co się dzieje? – Krzyknął, zauważając ich w oddali. Pomocy! Mężczyzna bez namysłu podbiegł do dziewczyny i przejął od niej kuśtykającego Marka. Wsiadaj do środka! Posadził chłopaka na tylne siedzenie. Już miał zamknąć drzwi, gdy nagle Leszy wyłonił się z gęstwiny lasu. Rozpostarł swoje potężne ramiona i chwycił Marka, wciągając go z powrotem w zarośla. Dziewczyna krzyknęła z przerażenia i spróbowała wysiąść z samochodu, ale mężczyzna, widząc nadciągającą bestię, w ostatniej chwili wepchnął ją do środka i włączył silnik. Samochód ruszył z piskiem opon. Spanikowana Julia wyjrzała przez tylne okno. Widziała, jak Leszy trzyma Marka w swoim potężnym uścisku i wycofuje się w stronę lasu. Łzy pociekły po jej policzkach. Auto przyspieszało, a dziewczyna czuła, jak wszystko to, czego wspólnie doświadczali, stało się już tylko przeszłością. Następnego dnia mężczyzna podwiózł Julię z powrotem w miejsce tych okropnych zdarzeń. Jej serce waliło mocno, a myśli krążyły wokół Marka, nie wiedząc, czego może się spodziewać. Po dotarciu na miejsce, dziewczyna wyszła z samochodu i ostrożnie rozejrzała się po otoczeniu. Okolica była tak samo przerażająca jak poprzedniego dnia. Drzewa wydawały się gapić na nią swoimi czarnymi oczami. Przeszła powoli wzdłuż ścieżki, szukając śladów swojego chłopaka śladów walki lub jakiejkolwiek wskazówki, która mogłaby jej pomóc. Jednak niczego nie znalazła. Nagle jej wzrok przyciągnęło drzewo, na gałęzi którego wisiały metalowe kajdanki. Jej serce momentalnie zamarło. Podbiegła bliżej i przyjrzała się uważnie. W jego pniu dostrzegła coś, co wydawało się kształtem przypominać twarz Marka. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Cała jego głowa była wkomponowana w korę, zupełnie tak, jakby stała się częścią tego przeklętego lasu. Łzy pociekły po jej policzkach. Przytulając się mocniej do drzewa, Julia zamilkła, oddając hołd swojemu ukochanemu.
Cześć, jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie w formie takiego słuchowiska, to chyba najbardziej wdzięczny będę, jeśli zaobserwujesz mój kanał i podejślesz go dalej komuś, kto również kocha grozę. Dzięki. Następne opowiadanie już za tydzień.